హై గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరివన్ నా నా పేరు శివకుమార్ ఈ రోజు ఇంకొక కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనము ఓవాప్స్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఓవాప్స్ అంటే ఏంటి ఓవాప్స్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఓవాప్స్ అనేది ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ కమ్యూనిటీ అండి ఓకే ఈ ఓవాప్స్ వచ్చేసి ప్రీవియస్ గా దీనికి ఓపెన్ వెబ్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ ప్రాజెక్ట్ అని పిలిచేవారు ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ వరల్డ్ వైడ్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ ప్రాజెక్ట్ అని పిలుస్తున్నారు ఇది బేసికలీ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే సో వరల్డ్ లో ఉండేటువంటి చాలా మంది డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో స్ట్రాంగ్ సెక్యూర్డ్ అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేయడాన్ని చెయ్యాలి ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పి ఒక ఒక సదుద్దేశంతో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఇక్కడ స్పాన్సర్డ్ అనేది చేస్తారు ఓకే లేదు ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ని వీళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేయడము డెవలప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇదంతా ప్యూర్లీ వాలంటీర్ గా జరుగుతుంది ఓకే సైబర్ సెక్యూరిటీ లో ఉన్న గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆ వీళ్ళకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫ్రీగా ఓపెన్ గా వీళ్ళు షేర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అలా చేయడం వల్లనే ఆ బిగినర్స్ లాంటి మన లాంటి బిగినర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సబ్జెక్ట్ ను ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి తెలుసుకోవడానికి వాటిలలో మనం ఎక్స్పర్ట్ అవ్వడానికి ఇటువంటి ప్లాట్ఫామ్స్ అనేది మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి ఓకే ఇందులో ఈ ఓవాప్స్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఆ యూనో అప్లికేషన్ ఆ సెక్యూరిటీ వే ఫైండర్ అనేటువంటి ఆ ఒక యూనో ప్రాసెస్ ఉంది ఓకే సో ఇందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి రిక్వైర్మెంట్స్ ఓకే ఫర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ దేర్ ఆర్ సమ్ సెక్యూరిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది ఉంటాయండి ఓకే సో ఈ సెక్యూరిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అంటే లైక్ యూనో సెక్యూరిటీ నాలెడ్జ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఓకే సో దే హ్యావ్ డెవలప్ ద సెక్యూరిటీ నాలెడ్జ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఈ సెక్యూరిటీ నా నాలెడ్జ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో దే ప్రొవైడ్ ట్రైనింగ్ గైడెన్స్ ఫార్ డూయింగ్ ద యాప్స్ ఎక్ రైట్ ఓకే అండ్ వీటిలలో అడ్వాంటేజ్ చూస్తే ఈ సెక్యూరిటీ నాలెడ్జ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో యూనో యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ ప్రాజెక్ట్ యూ కెన్ యూనో గో ఫర్ యూనో పైలట్ ప్రాజెక్టింగ్ అండ్ యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ కోడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సెక్యూర్ కోడ్ ఎలా ఉండాలి అనేది వీళ్ళు ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని ఇస్తారు ఇక్కడ అలాగనే మీకు చెక్ లిస్ట్ కూడా వీళ్ళు డెవలప్ చేస్తారు ఇక్కడ అలాగనే ట్రైనింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అని నాలెడ్జ్ బేస్ అని యూజర్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉండాలి డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉండాలి అండ్ సపోర్ట్ సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ నాలెడ్జ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ రిలేటెడ్ ఫీచర్స్ ఓకే సో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ను వీళ్ళు వాలంటీర్ గా చేయడం అనేది జరిగింది ఓకే అలాగనే వన్ మోర్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి సెక్యూరిటీ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ టూల్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఓకే సో యా అనాలిసిస్ కాదు ఇది ఆటోమేషన్ సారీ సెక్యూరిటీ రిక్వైర్మెంట్ ఆటోమేషన్ టూల్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ లో ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి జీరా టికెటింగ్ ని ఓకే జీరా టికెటింగ్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలి ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అనేటువంటి ఇదంతా ఆటోమేట్ చేస్తుంది సో ఇన్ డిజైన్ ఫేజ్ లో థ్రెట్ మోడలింగ్ అనేది ఉంటుందండి ఓకే ఈ థ్రెట్ మోడలింగ్ లో ఏంటంటే మీరు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నట్టు దాని అసోసియేటెడ్ థ్రెట్స్ ఏవైనా ఉన్నాయా ఓకే ప్రీవియస్ గా ఇటువంటి యూనో అప్లికేషన్స్ మీద ఎటువంటి సైబర్ అటాక్స్ అనేది జరిగాయి ఓకే వాటిని ఎలా మిటిగేట్ చేసాము ఓకే ఆ మిటిగేషన్స్ అన్ని మన అప్లికేషన్స్ లో ఆ యూనో టెస్టింగ్ ఫేజ్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్ లో డిజైన్ ఫేజ్ లో ఆర్ పోస్ట్ ఆ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ లో మనము ఎప్పుడెప్పుడు దాన్ని డెవలప్ చేయాలి అనేదంతా ఈ థ్రెట్ మోడలింగ్ లో చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టేజ్ లో మీ అప్లికేషన్ ని మీరు డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ని రెఫర్ చేయండి అని మనకి సజెస్ట్ చేస్తారు ఓకే సో ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఏంటంటే ప్రోఆక్టివ్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ గో గో ఎస్సిపి అండ్ చీట్ చీట్ షీట్ సిరీస్ ఈ త్రీ టూల్స్ ని వీళ్ళు మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే ప్రోఆక్టివ్ కంట్రోల్స్ లో ఏం చెప్తారంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా ఓవాప్ స్టాప్ టెన్ అనేటువంటి లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్ అప్లికేషన్ వనరబిలిటీస్ అన్ని ఇయర్ పీరియాడికల్ గా వీళ్ళు రిలీజ్ చేస్తున్నారు కదా వాటి లాంటి ఎటువంటి అటాక్స్ వస్తున్నాయి ఎటువంటి అటాక్ సర్ఫేసెస్ యూనో హ్యాకర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు వాటి ఎటువంటి వాటికి మిటిగేషన్స్ ఎలా అనేది వీళ్ళు మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది ఓవాప్ స్టాప్ టెన్ లో సో వాటిని మనము ప్రోఆక్టివ్ గా 
అంటే బిఫోర్ అటువంటి అటాక్ మన అప్లికేషన్ మీద జరగకుండా ఇటువంటి కంట్రోల్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసామా లేదా అని చెప్పడానికి ఈ ప్రోఆక్టివ్ కంట్రోల్స్ అనేది ఉన్నాయి ఓకే అలాగే గో జిఎస్పి అనేది ఒకటి ఉంది సారీ గో ఎస్సిపి అంటే గో లాంగ్వేజ్ ని ఎవరన్నా యూజ్ చేస్తుంటే వాళ్ళ సోర్స్ కోడ్ ని ఆ వీళ్ళు ఎలా సెక్యూర్ చేయాలి ఓకే గో లాంగ్వేజ్ లో వల్నరబిలిటీస్ ఉంటే వాటిని ఎలా మిటిగేట్ చేయాలి సెక్యూర్ కోడింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది ఈ గో ఎస్సిపి ద్వారా వీళ్ళు మనకి సజెస్ట్ చేయడము గైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే చీట్ షీట్ సిరీస్ అనేది ఒకటి డెవలప్ చేశారు ఈ చీట్ షీట్ సిరీస్ అంటే ఏంటంటే ఆ అటాకర్ ఒక్కొక్క ప్లాట్ఫామ్ లో ఒక్కొక్కటువంటి ఆ పేలోడ్స్ ని యూజ్ చేస్తుంటాడు సో అటాక్ సర్ఫేస్ మారే కొద్దీ ఈ పేలోడ్స్ కూడా మారుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు వ్యాఫ్ అనే ఒక టెక్నాలజీ ఉంది ఈ వ్యాఫ్ టెక్నాలజీని బైపాస్ చేయడానికి వీళ్ళు కొన్ని చీట్ షీట్స్ ని వాడతారు ఓకే సో అప్పుడు మీకు పేలోడ్స్ అనేది డిఫర్ అవుతాయి అలాగే నీ సీక్వెల్ ఇంజక్షన్ పేలోడ్స్ డిఫర్ అవుతాయి అలాగే ఎక్సర్సైజ్ పేలోడ్స్ లేకపోతే ఐడార్ పేలోడ్స్ లేకపోతే బైపాసింగ్ టెక్నిక్స్ అన్ని ఈ చీట్ షీట్ ద్వారానే మీకు ఆ కంట్రోల్స్ ని ఆ యూనో డిఫేస్ చేయడానికి జరుగుతుంది సో ఆ వ్యాప్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అటువంటి ఆల్రెడీ ఇంటర్నెట్ లో ఐడెంటిఫై అయినటువంటి ఆ పేలోడ్స్ ని ఈ చీట్ షీట్ రూపంలో మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో మీరు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ లో క్రాస్ సైట్ స్క్రిప్టింగ్ అనే దాన్ని టెస్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి వీళ్ళు ఆల్రెడీ సెట్ ఆఫ్ పేలోడ్స్ ని అందులో ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ పేలోడ్స్ ని అన్నిటి మీరు విన ఈ టెస్ట్ చేశారనుకోండి ఓకే ఆ అప్లికేషన్ లో టెస్ట్ చేశారనుకోండి దట్ మీన్స్ ఆ ఈవెన్ ద అటాకర్ విల్ ట్రై మల్టిపుల్ యూనో పేలోడ్స్ స్టిల్ ద అప్లికేషన్ ఇస్ సెక్యూర్డ్ ఓకే సో అలా చీట్ షీట్ సిరీస్ ని కూడా వీళ్ళు డెవలప్ చేసి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టేజ్ వెరిఫికేషన్ స్టేజ్ మీరు అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేశారు నవ్ ఇట్ ఈస్ రెడీ టు గో ఫర్ లైవ్ ఓకే అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే డూ దిస్ టెస్టింగ్ అగైన్ సో వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే పోస్ట్ యూనో ప్రోడక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో డబ్ల్యూఎస్ టీజ్ అంటారు వెబ్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ గైడ్ అంటారు ఓకే అలాగే ఎంఎస్ టీజ్ అంటారు మొబైల్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ గైడ్ అంటారు ఈ వెబ్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ గైడ్ లో దేర్ ఆర్ సర్టన్ టెస్ట్ దట్ నీడ్ టు బి క్యారీడ్ బిఫోర్ ఇట్ గోస్ ఆన్ గోస్ ఆన్ లైవ్ ఓకే ఆ వాటికి టూల్స్ కూడా వీళ్ళు డెవలప్ చేసి ఇచ్చారు ఓకే ఆ టూల్స్ ఏంటంటే అమాస్ అని కోడ్ ప్లస్ అని జాప్ అని నెట్ అటాక్ అని ఓడబ్ల్యూటిఎఫ్ అని ఇలాంటి టూల్స్ కూడా వీళ్ళు మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే మీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూనో ఆర్గనైజేషన్ లో ఈ రోడ్ కి జాప్ జెడ్ అటాక్ ప్రాక్సీ అనే టూల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ టూల్ ని ఎక్కువ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది స్కానింగ్ అని లేకపోతే యూనో అప్లికేషన్ లో వల్నరబిలిటీస్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ జాప్ అనేది వీళ్ళు యూజ్ చేస్తుంటారు ఓకే సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద వెరిఫికేషన్ స్టాండర్డ్స్ ఓకే వెరిఫికేషన్ స్టేజ్ లో ఇవన్నీ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే అది కాకుండా పాలసీ గ్యాప్ ఎవాల్యుయేషన్ అనేది కూడా ఇంకొక స్టేజ్ ఉంది ఈ పాలసీ గ్యాప్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే మీకు సింపుల్ గా అర్థం అర్థం అయ్యేలాగా చెప్పాలంటే మీ పాలసీ డాక్యుమెంట్ అంటే ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ కి సెక్యూరిటీ పాలసీస్ అనేది ప్రైవసీ అండ్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ అనేది డెవలప్ చేసి ఉంటారు ఓకే సో ఈ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ లో మీరు ఒక రూల్ రాస్తారు లేదంటే ఒక పాలసీ డెవలప్ చేశారు ఆ పాలసీ ఏంటంటే యువర్ పాస్వర్డ్ షుడ్ హ్యావ్ మినిమం ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ మాక్సిమం ట్వెల్వ్ క్యారెక్టర్స్ ఓకే అండ్ పాస్వర్డ్ మస్ట్ కంటైన్ వన్ స్మాల్ లెటర్ వన్ క్యాపిటల్ లెటర్ వన్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ వన్ న్యూమరిక్ ఓకే ఇటువంటి కాంబినేషన్స్ లో పాస్వర్డ్ ని మీరు క్రియేట్ చేయాలి అనేది మీ పాలసీలో డిఫైన్ చేశారు బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దూనో ద అప్లికేషన్ ఆ డెవలపర్ వచ్చేసి ఈ కండిషన్స్ తో పాలసీ పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా ఓన్లీ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ తో ఏబిసిడి అన్నా కూడా మీరు పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకుండేలాగా మీ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయబడింది అనుకోండి అప్పుడు దేర్ ఇస్ గ్యాప్ కదా సో యాక్చువల్ గా మీ సోర్స్ కోడ్ ఏం చెప్తుంది మీ పాలసీ ఏం చెప్తుంది సో దేర్ ఇస్ ఏ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద యాక్చువల్ ప్రాసెస్ అండ్ ద డిజైర్డ్ ప్రాసెస్ ఓకే సో ఈ గ్యాప్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి మనకి ఓవాప్స్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కొన్ని గైడ్స్ అనేది డెవలప్ చేశారు ఆ గైడ్స్ ఏంటంటే ఎస్ఏఎంఎం సాఫ్ట్వేర్ అష్యూరెన్స్ మెచ్యూరిటీ మోడల్ అంటాం ఓకే సాఫ్ట్వేర్ అష్యూరెన్స్ మెచ్య
మొబైల్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ వెరిఫికేషన్ స్టాండర్డ్ ఇటువంటి గైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డెవలప్ చేసి ఆ గైడ్స్ లో మనకి ఎవ్రీ పాయింట్ ని మనము అప్లికేషన్ లో చెక్ చేసుకునేలాగా వాళ్ళు ఒక క్వశ్చన్ అయిన డిజైన్ చేసి మనకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఓకే సో ఇలా చేసిన యాక్టివిటీస్ అన్నిటికీ ఒక మెట్రిక్స్ అయితే వస్తుంది కదా ద మెట్రిక్స్ నథింగ్ బట్ మీరు మనం ఇన్ని టెస్ట్లు చేసాము ఇన్ని టెస్ట్లలో ఈ అప్లికేషన్ ఇంత బాగా పర్ఫామ్ చేసింది బట్ ఇన్ని టెస్ట్లలో పర్ఫామ్ చేయలేదు అని ఈ మెట్రిక్స్ ఉంటాయి కదా ఇఫ్ దట్ మెట్రిక్స్ ఆర్ వెరీ బ్యాడ్ దెన్ యూ కెన్ గో ఫార్ గివింగ్ అ ట్రైనింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ టు ద డెవలపర్స్ అది వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ కి ఆర్ ఏదో ఎడ్యుకేషన్ చేయడానికి కూడా వీళ్ళు సమ్ ఆఫ్ ద వలనబుల్ అప్లికేషన్స్ అనేది అయితే డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఇది బిగినర్స్ కి ఇంటర్న్షిప్స్ లో ఉండే వాళ్ళకి యూనో ఫ్రెషర్స్ కి అసోసియేట్స్ అంటే వెరీ జూనియర్ లెవెల్స్ లో ఉంటారు కదా వాళ్ళందరికీ ఈ వలనబుల్ అప్లికేషన్స్ వల్ల ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఎక్సర్సైజ్ పేలోడ్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి ఎక్కడ మనం ఎక్సర్సైజ్ ని ఇవ్వచ్చు ఓకే అలాగా అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఈ వలనబుల్ అప్లికేషన్ అన్నిటిని వీళ్ళు డెవలప్ చేయడం జరిగింది అండ్ మీకు ఎక్సర్సైజ్ పేలోడ్ మీ దగ్గర ఉంది కదా అని చెప్పి మీరు గూగుల్ లోకి వెళ్ళి ఏ వెబ్ అప్లికేషన్ మీద ఉంటే దాని మీద ట్రై చేయకూడదు దట్ ఈస్ అన్ఎథికల్ ఓకే సో ఓన్లీ ద వలనబుల్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ కన్ఫైన్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మాత్రమే మీ యొక్క సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది సో అటువంటి సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ కే వీళ్ళు ఈ వలనబుల్ అప్లికేషన్స్ అనేది డెవలప్ చేయడం జరిగింది అది జ్యూస్ షాప్ అని పైగోట్ అని తర్వాత వెబ్ గోట్ అని ఇలా చాలా వెబ్ అప్లికేషన్ వలనబుల్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ వీళ్ళు డెవలప్ చేశారు అది కాకుండా కల్చర్ బిల్డింగ్ అండ్ ప్రాసెస్ మెచ్యూరింగ్ సో ఆర్గనైజేషన్ లో సెక్యూరిటీ కల్చర్ ని డెవలప్ చేయడానికి ప్రాసెస్ మెచ్యూరిటీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వీళ్ళు ఫ్యూ మోర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది సెక్యూరిటీ ఛాంపియన్స్ ప్లేబుక్ అని ఎస్ఏఎంఎం అని ఏఎస్ విఎస్ ఎంఏఎస్ విఎస్ ఇటువంటి గైడ్స్ ని వీళ్ళు డెవలప్ అది కాకుండా ఆపరేషన్స్ సో ఆపరేషన్స్ లో ఓఎస్ఐ లేయర్స్ అని ఉన్నాయి ఓఎస్ఐ సెవెన్ లేయర్స్ అని మనము ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో తెలుసుకున్నాం ఈ ఓఎస్ఐ సెవెన్ లేయర్స్ లో అప్లికేషన్ లేయర్ లో కొన్ని సర్టన్ అటాక్స్ అనేది సైబర్ అటాక్స్ అనేది జరుగుతాయి ఓకే సో ఇది అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ అటాక్స్ ఓకే అవి వచ్చేసి ఎక్సర్సైజ్ అటాక్స్ అనొచ్చు లేకపోతే సీక్వెల్ ఇంజెక్షన్స్ అనొచ్చు లేకపోతే యూనో అథెంటికేషన్ బైపాస్ అటాక్స్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ అప్లికేషన్ లేయర్ లో జరుగుతాయి సో వాటిని డిటెక్ట్ చేయడానికి మనకి దెర్ ఈస్ అ టెక్నాలజీ కాల్డ్ వ్యాఫ్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్ వాల్ అనేది ఒకటి ఉంది ఈ వ్యాఫ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే యూజర్ ఓకే ఇటువంటి యూనో మాలిషియస్ స్క్రిప్ట్ కానీ లేకపోతే మాలిషియస్ కోడ్ కానీ ఆ రిక్వెస్ట్ లో పంపిస్తున్నాడు సర్వర్ కి ఈ వ్యాఫ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ మాలిషియస్ కోడ్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ పేలో ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ రిక్వెస్ట్ ని బ్లాక్ చేయడం కానీ ఆ రిక్వెల్ ఆ రిక్వెస్ట్ ని డినే చేయడం కానీ జరుగుతుంది ఓకే ఇటువంటి డిటెక్షన్ రూల్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఓవాప్స్ ఓవాప్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మాడ్ సెక్యూరిటీ సిఆర్ఎస్ అనేటువంటి వ్యాప్ ని వీళ్ళు డెవలప్ చేశారు ఓకే సో మాడ్ సెక్యూరిటీ సిఆర్ఎస్ మాడ్ సెక్యూరిటీ సిఆర్ఎస్ కోర్ రూల్ సెట్ అంటారు ఇది ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎ వ్యాప్ ఇది ఇందులో సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఈ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఏంటంటే మాలిషియస్ ఇన్పుట్ ఏదైనా రిక్వెస్ట్ లో వస్తుందంటే అది ఇమ్మీడియట్ గా డిటెక్ట్ చేసి ఆ యొక్క రిక్వెస్ట్ ని డ్రాప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో ఇటువంటి యూనో ద ఎండ్ టు ఎండ్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ మీకు అది గైడెన్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే టెస్టింగ్ రిలేటెడ్ టూల్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి అవేర్నెస్ కు సంబంధించిన టూల్స్ ని డెవలప్ చేయడం కానీ కల్చర్ బిల్డింగ్ డెవలప్ చేయడం కానీ లేకపోతే ప్రాసెస్ లో ఉన్నటువంటి గ్యాప్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉన్నటువంటి టూల్స్ ని డెవలప్ చేయడం కానీ ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఈ ఓవాప్స్ వాళ్ళు చేయడం అనేది జరిగింది ఓకే సో ఇవి టోటల్ గా ఈ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన టూల్స్ ఓకే ఇవి కాకుండా ఇప్పటి వరకు ఓవాప్స్ వాళ్ళు ఆ యూనో వీళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ లో 293 హండ్రెడ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని వీళ్ళు డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఓకే అందులో ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేటివి కొన్ని ఉన్నాయి ఓకే సో ఓవాప్స్ అమాస్ అని తర్వాత ఏఎస్విఎస్ ఓవాప్స్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ వెరిఫికేషన్ స్టాండర్డ్ చీట్ చీట్ సిరీస్ సైక్లోన్ డిఎక్స్ డిఫెక్టో డూ డోజ
యూనో సిరీస్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని డెవలప్ చేసి మన కమ్యూనిటీకి సెక్యూరిటీ కమ్యూనిటీకి వీళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే అవి కాకుండా మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ లిస్ట్ ని కన్నా గమనిస్తే ఇక్కడ చూడండి ల్యాబ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే సో యాంటీ సామి ఏ ఏపీఐ సెక్యూరిటీ ప్రాజెక్ట్స్ అని ఇలా ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్ చేశారు తర్వాత కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకుబేటర్ లో ఉన్నాయి ఈ ఇవి ఇంకుబేటర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ నీడ్స్ వెబ్సైట్ అప్డేట్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాజెక్ట్స్ సో లుక్ అట్ ద కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ దే హ్యావ్ డన్ సో ఫార్ దే హ్యావ్ డన్ ఎ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ జాబ్ ఇన్ ఎడ్యుకేటింగ్ గివింగ్ ట్రైనింగ్ మేకింగ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ సెక్యూరిటీ పర్టికులర్లీ ఆన్ అప్లికేషన్ అండ్ మొబైల్ ఓకే సో ఓవాప్స్ వాళ్ళు సూపర్ జాబ్ చేస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ ని మనం తెలుసుకో తెలుసుకుంటే మన రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ లో ఓకే సో ఒక గ్యాప్ ని ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఆ గ్యాప్ కు సొల్యూషన్ ఓవాప్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉందా లేదా ఉందంటే ఇమ్మీడియట్ ఇమ్మీడియట్ గా ఆ సొల్యూషన్ మీరు ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మీకు అవకాశం ఉంది ఓకే ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్ట్స్ ని మనము డీటెయిల్ గా చెప్పడానికి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ వాటి యొక్క ఫ్యూచర్ అండ్ ఫంక్షనాలిటీని చెప్పడానికి మనకి చాలా టైం అయితే పడుతుంది ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ కి ఒక్కొక్క వీడియో అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది అంత యూనో స్టఫ్ ఉన్నటువంటి ఓవాప్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవి ఓకే సో మీకు బేసిక్ గా ఓవాప్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క యూజ్ ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని చెప్పడానికి వీడియో ట్రై చేశాను ఓకే హోప్ మీకు ఈ యొక్క వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ